陈医生，哎，啊，藤田先生，我的病人怎么样了？还还好啊，就是一直在发烧。我要把他带走。呃，这恐怕不行。
你们干什么呀？还有没有新闻自由？哎，坐。你再说一遍，啊？滚！老关点好，不要投稿。坐下。别动。小姐是干什么的？共产党。前辈，你没事吧？没事，你们得赶紧离开这里。我还有课，得去学堂，那你小心点。啊！我哥呢？他呀，不知道跑哪儿去了。我们走。
须会回他。哎那是我的客人，不得无礼，还不给人嫂道歉。我今晚来不是跟你来叙旧的，在我的心里，一直把你看成是一个男子汉。既然是汉子，就不应该拿女人和孩子来做砝码。咱们有话就直说吧。你把这个孩子怎么了？说句痛快话。爹，别跟日本人废话了。闭嘴！令郎的脾气不太好啊。只要你把这个孩子放了，随便你们怎么处置我们俩。有话你就直说吧。抓少佐的那个事，确实是我们爷俩干的。我喜欢有话直说。那个孩子是军部的人抓走的，我对他们的做法也很鄙视。可人桑你也知道，我左右不了军部的人。因为我们父子的原因，拿一个无辜的孩子来做砝码，这叫什么呀？狼心狗肺。你是在说我，还是说军部？不要紧，我不会计较这个的。既然我们是故交，我可以帮老朋友在军部那里说几句好话。不过，你要把空闲生少佐交给我，我才好跟军部那边有个交代。不知人萨意下如何？任先生，戴佐为了您的事，已经和军部的人闹僵了。若不是会长在这里拦着，军部的人恐怕就直接找您和令郎去了。大佐。军衔还不低呀、啊，不得无礼。秋山，我还是那句话，你要是个男人，就不要为难那个瞎了眼的苦命孩子，趁早把他还给我。至于你说的那个空闲生，我是没办法还给你。你要是那边交不了差的话，随时可以拿我顶差。我们走。爹，立春怎么办？你不管立春了。走，仁桑，你走了就不要后悔。你敢？你从后面绕过去，好，嗯，小心。
小看我了。那好，我给你个任务，上周先生那儿等我。日军指挥部后街上有家宝鸡饼店，我们在那儿汇合何してるおじちゃん<笑>明日君にごちそうしてるよふるさとの日本酒があったら最高だな<笑>うんじゃあそういうことで行くぞ天雷，小哥摔伤。
。何がやれるわ。あ、あ。<笑>我是周世能，世能是我，处长。淞沪之战已经打了三个多月，校长审时度势，做出了新的战略调整。世能，你在听吗？处长，我在听。我执行委员长的命令。入口準備はっていいわ。はいはい。はい
怎么样，疼得厉害吗？不碍事，没伤着骨头。哎呀，为了这个没用的东西，险些搭上老弟的一条性命啊！怎么这文件是假的吗？文件倒是真的，只是上海已经丢了。丢了？什么意思啊？三个小时之前，南京已经决定放弃上海。放弃？不是，为什么呀？高大哥，区长也是刚刚得到的消息，这，这是委员长下的命令。上海沦陷，这是每一个人都不愿看到的事情。几十万的将士还在誓死的保卫上海，他蒋介石一句话就不要了。天行，你冷静点儿。我冷静不了。听我说，刚听到这个消息，我也很恼怒。可是仔细想想，现在中国军队在这里投入了七十五个师。六十万人，光是死伤就有十五万人。如果再这么继续打下去，只能死更多的人。宁可战死，也不做亡国奴。战死了，谁来跟日本人斗啊？说实话，以中国军队的实力，现在根本不是日本人的对手。上来多少人？都得被打光，还不如保存点实力，等到部队装备齐整了，再来和日本人决一死战。嗯、他根据目前的形势，制定了以空间换时间的国防新策略。别看现在日本人来势汹汹，总有一天会败在我们的手上。还是他蒋某人无能。都是两条胳膊两条腿，我们怎么就打不过那帮日本人？那可是十五万将士的血，就这么白流了？当然不能白流。既然现在还不是和日军决一死战的时候，那么再打下去已经毫无意义了。放弃不等于不打，只不过是变明战为暗战。既然是暗战。那就得看我们的了，天行啊，形势危急，现在怎么样？加入我们，一起为党国效力吧。就你们这样的党国，还想让我加入你们？难道你高天行不愿意打日本人？只要我还活着，跟日本人就没完。但是我会用我自己的方式，去跟他们干。告辞了。
道费。老子的钱算是白花了啊！你们连一个人毛都没给我抓来一个。司令，那个小子身手太快了，他居然能躲得过子弹。放屁！老子就是从枪林弹雨里钻出来的，还从来没听说过有什么人能躲过子弹。司令，咱们雇来的那些人，个顶个都挺厉害的，他们都能算出那小子从哪边冒出来，可是还是没有挡住。是啊，司令啊，太厉害了，太坏了,了,了啊！什么？怎么就你们几个人呢？其他的人呢？呃，他们死的死，伤的伤。你个老头子，你想把老子往死里整啊？狗日的老蒋，你他妈不仁，也别怪老子不义。是我，怎么样？我失手了，失手了。我还会想办法。你没事吧？没事，只是唐大头，他很警惕。哦，你没事就好，留得青山在，不怕没柴烧。他请来的保镖，都是道上的人，我会再想办法的。队长，怎么了？这么晚还不回去啊？回不去了。怎么了？恐怕唐大头已经派了杀手，在等我回去。高天行失手了。啊，那那他怎么样了？你问的是高天行还是唐大头？当然是，当然是高天行。高天行没事。唐大头肯定跑不了。那下一步，你打算怎么办？高天行什么时候再动手？已经打草惊蛇了。查清楚了，就在楼上。那个房间很大，保镖不离左右，连吃饭都不出门。我们想要接近他，太难了。不行就硬闯。对，不能让他在我们眼皮子底下溜走。硬闯危险太大了。你怕了？我跟前辈保证过了，不能冒险，不能让你出任何的闪失。哥，你把我爹的话听得比我都牢。现在我们需要做的是，首先确定唐大头在不在那个房间里面。然后再做打算。新兰，这件事真的需要你住吗？妹妹，看你的了。哎呀，哎呀，哎呀，眼瞎呀你，干什么呀你们？瞎叫什么？滚一边去！凶什么凶？以为我怕你们是吧？以为你们几个男人我就怕你们了？我不怕你们的！来人呐！来人呐！撒什么野？来人呐！信不信老子一枪崩了你？啊！救命啊！救命啊！闹什么闹？瞎叫什么？滚一边去！信不信老子一枪崩了你？啊！救命啊！闹什么闹？救命！滚！杀人了！救命！快走快走！上海的娘们，快走！真他妈厉害！哎，把他们都给我叫回来！是，别他妈在外边给我丢人现眼了！是，快走，快走，快走，走，走，走，走，走，快点走！门口有两个保镖，屋里有四个保镖，还有三个人跟他一起打麻将。唐大头对着正门，那还等什么呀？立即动手，免得夜长梦多。哥，我跟你去。不行，非常。还是让新兰自己去吧。不行，我答应过爹，不能让我妹妹去冒险。只有新兰去，他们才会降低防备心，他们才会开门
，我们才有成功的机会。再说了，如果不让新兰亲自杀了汤大头，他这个心结永远都解不开。对，我一定要去。嗯，干什么呢？经理给客人送的宵夜，检查一下。呃、干什么呢？起来，此地不宜久留，快走吧，快走，快走，快！高大哥，真是太谢谢你了。我该谢谢你才对。飞长，快带他走吧。那你怎么办？没事，你们先走。走，小郑。竟然是去了静安寺还是红庙？一早就不见了，焦丫头，犟啊！这么等不是办法，我们得去找他。下雨天不是拜佛天，估计唐大头是不会出门的。废什么话呀、啊？分头去找，走。
秦世山的女儿讨债来了。啊，你你是他的女儿？不错，唐大头。这一天我等了整整十七年，啊、终于等到。你父亲不是我杀的，不是我杀的。你说给鬼听吧。不，杀你父亲的是聂谦。你说什么？我一直一直惊动你的父亲，抓了他以后，我本想收他为我所用，可是聂谦。因为他的兄弟在战场上被你的父亲给打死了，所以他怀恨在心，他就背着我杀了你的父亲，还把你父亲的头给挂在了挂在。别说了，告诉我你前是谁？说，说呀！你前，你前他，啊啊！你说呀！你前是谁？说呀！你前在哪儿？醒来。是谁？聂谦是谁？说，聂谦是谁？聂谦是谁？说为什么不把谢兰救回来？为什么？我告诉你，谢兰要是有个三长两短，我饶不了你。飞长，现在是救人要紧。天行不回来，我们怎么知道谢兰的下落呢？抓人的应该是英租界的巡捕房。英国佬讲法律，想要救谢兰，没那么容易。我知道有一个人能救他，谁？秋山和夫。唐大头死了，嘿，救了他一命，没救他第二命。他刚刚和我们接触，就被人给刺杀了。谁干的？难道是南京政府？刺杀唐大头的是个女人，她说是任海龙的养女。任海龙的养女，就是我们见过的那个姑娘。她说她是。替父报仇，中国人的恩恩怨怨总是那么多。那现在怎么办？我们的好朋友一个个都被刺杀。如果我们再不出手的话，就没有人再敢亲近我们大日本帝国了。马上同英族界联系，这个女人必须引渡给我们。唐大头已死，对我们毫无用处。可这个女杀手，她的背后是任海龙。你是说用女杀手来逼任海龙？跟我们合作，嗯，不行，坚决不行。爹，为了救新兰，管不了那么多了。
也许他正等着我去求他呢，那不正好？他可以顺水推舟，这是正中他的下怀。也许还有一个人可以救他。楚座，汤大头已经去了他该去的地方了，这回是千真万确。<笑>我没有看走眼，你周队长这一次给我们黄埔又添了一份光荣啊！<笑>是楚座指挥有方，不要客气。我向老弟透露，校长对我们军委会调查统计局二处的工作很满意，正考虑要升格为军统局。以后，你周队长就不是一个校官了。校长表示，像上海这样的地方，要受少将军衔的。多谢处座，啊不，谢局座栽培。我们都是校长的学生，还是要多谢校长的栽培。是，是能。一定为校长、为党国肝脑涂地。现在上海被日本人占了，你们都要潜入地下，但是同其他潜伏不一样，你们要在保证安全的前提下，尽可能的制造出动静来，要让那些背叛国家和民族的汉奸知道，日本人占领的地方不是他们的保险箱。属下明白。进来，队长。高千行来了。哦，快请他进来。是。听。说，那么日本周围都是海呀、啊？对，我们是岛国啊。我老家是大连的，从小在海边长大，这潮起潮落的，我懂。哼哼。哎，你说这大海水怎么就没给那日本淹了呢？哼。别走！现在我是亡国之人，不用那么多礼数。元嫂一直是我心中最尊敬的人。说吧，你来有何贵干呢？听说你的家中出了点难事。哼，秋山先生，消息还很灵通啊。如果有需要的话，作为一个朋友，我可以帮忙。我猜。帮忙的背后，一定应该有要求吧？不会的，我们是朋友嘛。不必了。发生在我们中国土地上的事情，我不想让别人插手。爹，爹，现在新兰在监狱里受罪。就让秋山想想办法，咱们立。闭嘴！这，你给我出去！哎呀，多谢老弟出手啊！你为党国、为民族又出了一大害呀、啊！人不是我杀的，老弟你就别谦虚了，来坐。就算是你的助手干的。这笔账也要记在你的头上，啊！本来想杀汤大头的是秦心兰，可是在这个过程中，我们被人截了胡。秦心兰，十七年前，汤大头跟秦心兰的父亲交战，战败以后，秦心兰的父亲被汤大头抓去成了俘虏，结果，汤大头残忍的杀害了秦心兰的父亲，还把他的头颅挂在了城门之上。真是丧尽天良。哎呀，战争就是这样，向来如此无情，如此血腥啊！是无情，是血腥，但战争不一定如此，这是没有人性的行为。老弟说的是啊，汤大头作孽，确实该杀。好在秦小姐已经报了他的杀父之仇，这就是我为什么来找周先生的原因。秦小姐。
被英租界给抓了，是吗？我想请周先生帮我这个忙。嗨，你我兄弟之间干嘛这么客气？我想请周先生帮我去救新兰，毕竟中华民国跟英国还是有些外交的。哎呀，老弟说的这个事情，现在毕竟是日本人的天下，要是日本人没来。这个忙我肯定会帮，而且一定能够帮上。可是现在日本人打了进来，为了掩人耳目，我们在上海滩就像老鼠一样钻进洞里不敢出来。所以，你说的这个事情确实让我心有余，力不足啊。过河拆桥，是贵党一贯的作风。老弟，等一下，都说成这样了。还留什么呀？我说我有难处，可并没说不帮啊。这样吧，我去和外交部联系一下，让他们去和英国人交涉。我想这个面子，英国人还是能给的。中日不停战，日本不把侵占中国的土地还给中国。我想，你我之间就没有什么友谊可谈。这天下大事绝非你我所能掌控。如果我们真是忍气吞声，恐怕真的要亡国了。我们还是不要谈国事好了。下个星期天是我的生日，我希望人丧能够闪光。如果您的儿子能和您一起来的话，我就更欢迎了。那我就告辞了。是不是着凉了？早晨的雨下得有点急。高大哥，你为什么要救他？因为他帮我做了本应该我去做的事情。但他是为了自己的事才做的。当初是我去找的人家，这点对我来说很重要。如果杀人的是我，你会救我吗？这种事怎么能拿来开玩笑呢？看来。我是自讨没趣了，阿美。我这辈子只做两件事：第一件是不欠别人人情，第二件是对得起自己的良心。如果你碰到这种事情的话，我相信我也会这么做的，是吗？那我真是太荣幸了。只是，不知道你是不想欠我人情。还是要对得起自己的内心，因为我要你帮我。你放心吧，我一定会帮你把他救出来，因为我想你欠我的情。这倒是一个好办法呀，来，天行。你说那个周先生还挺讲究，一会儿我准备点钱，你交给他，该花钱的地方，让他尽管花。他不缺钱，给他也是浪费。钱不是给他的，总不能让人家替我们救人，还要搭上自己的银子吧？杀汤大头，也是在帮他的忙，他出些力气，应该的。杀不杀汤大头是他的事，杀了汤大头。新兰了却了心病，我也了却了一桩心事。可是前辈，你既然叫我前辈，这件事情你就听我的吧。嗯，好。哎，你这是干什么？就秦小姐，总需要打点一些关系，这个是秦小姐的家人给的。哎呀，不行不行。这秦小姐的一举已经是帮了我们的大忙了。现在人家出了事，怎么能让他们自己拿钱出来打点呢？
，这个钱啊，一定要退给人家。另外，我申请了一笔刺杀汤大头的奖金，英哥快批下来了，到时候我一块给你。这个钱我不能要，哥。要不这样，就秦小姐，如果需要花钱的话，那我就从那笔奖金里出，这些银票一定。退还给秦小姐的家人。行，那就这样吧。那我先走了。好。啊、怎么，要走吗？啊，谢谢你们。队长，我们真的是打算这样拖延下去吗？这件事。就到此为止，你不要管了。可你不是说过？我现在正在说，这件事到此为止，你难道听不明白吗？明白。如果高天行再追问起来的话，你就跟他说，我正在办。去吧。是。爹，都三天了还没消息，这高天行是不是在骗我们呀？这件事情啊，确实很棘手。他既然已经拖了别人，再等等吧。爹，我们可以等，新兰可等不了，他在牢里吃苦受罪呢。行，看来指望外人是指望不了，那我自己去找。站住！去找谁呀、啊？找秋山和夫吗？找他怎么了？只要能把新兰救出来，我管不了那么多。你去哪儿找他？别说我不答应，新兰知道了，他会撞死在大牢里。行，那就等着高天行吧。再去给我拿一瓶来。哎呦，别喝了，这才多大会儿功夫啊，就喝了两瓶，菜都没怎么吃。拿一瓶去。要不我扶你进去休息一会儿吧。来，别，我是来喝酒开心的，不是来听你教训的。拿不拿？拿不拿？不拿。此处不留爷，自有留爷处。天行，这件事情确实有难处。不是，你不是说可以通过南京方面找一些关系的吗？这件事行不通啊！本来这汤大头来找的就是日本的主子。南京方面，倘若出来说情，不光起不到好作用，这刺杀汤大头的事情，南京政府一直在千方百计的避嫌，他们怎么可能再站出来说话呢？那我们就眼睁睁的看着新兰小姐遭难吗？说狭隘一点，她是替父报仇；说高尚一点，她是替天行道，为国家除奸。对这样的女中豪杰，我们置之不管，我们还能叫人吗？天行，说句实在话。营救秦小姐，我的心情和你一样。不瞒你说，虽然人没救出来，我这里搭出去的人情费已经有上千块大洋了。天行，天行，你放心，我还在动用关系，只要有一线希望，我都不会放弃的。哎，高大哥。前辈，我也没想到这事会办成这样，这怨不得你。据找的关系说，现在新兰还关在英租界的警察局
，要是被日本人带走了，就麻烦了。爹，那我去警察局探探底。站住！你要去劫狱啊？软的不行，只能来硬的呀。前辈，或许还有一个人可以帮得上忙。谁啊？先生，你们照相吗？啊，不是，我们找江小姐。哦，姐，有人找你。哎、高先生，任前辈，你们二位怎么来了？江小姐，今天是有事，相求江小姐。有件事，可能要麻烦你了。队长，我们这样做，对高大哥是不是有点？不是不想帮他，只是我们正在潜伏。不能轻举妄动，更不能引火烧身呐、啊。那我们难道就这样坐视不理吗？还是看形势的发展再说吧。前辈放心，我一定会尽力的。谢谢江小姐。二位帮过我们很多事，我一直都没有机会感谢你们。江小姐，快别这么说，那些事都是我们应该做的。我们都是在为这个苦难的国家尽自己的所能，争取早一天把日本人赶出我们中国。如果真有那么一天，就是死也心甘。任前辈，您一定能看得到的。个儿一手啊，七个谁呀？六个手啊，八匹马，个儿俩，个儿一手啊，八匹马，个儿俩好，六六。来，走，走，走，走，走，走，来，来，来，进来，进来，来，来，来，嗯，嗯，嗯，这壶，听见没有？没茬了，这是。不喝了，不喝了，快走吧，走，别喝了，走，走，走，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来您放心，我一定会尽力的。好，谢谢。啊，嗯，走吧。这件事啊，起初我也这么想。江盼，哎，哥，爸，你们猜谁来了？这事儿哪能去猜呀、啊？他们刚走。嗯。真不巧。江盼，这两位。应该发展成我们的同志啊！哎呀，不要那么操之过急嘛。好的，谢谢吴律师。吴律师怎么说？吴律师说，这个案件照正常程序来走，应该在法院审理。秦小姐的行为，会判十年以上的有期徒刑，或者无期徒刑，甚至于死刑。嗯，凭什么这么干？那姑娘也是替父报仇啊，更何况她杀的是。就要和日本人穿一条裤子的大军阀、大汉奸呢？是啊。那个秦小姐替父报仇，事出有因。如果她父亲是死在两军阵前的话，嗯，她是汤大头为仇人，的确有些不妥。可是这个汤大头残杀那么多俘虏，死后悬头，这才让秦小姐跟他有了不共戴天之仇。哎，哥，就这一点，咱们就有文章可以做了吧？咱们可以呼吁各界对秦小姐声援，让国民政府通过外交途径施压租界放人。好，我现在就去把文章写出来，争取明天上报。嗯。哎，看报了，看报了！女杀手替父报仇有隐情，九军阀今日卖国，死有余辜。看报了，看报了！女杀手替父报仇有隐情，看报了，看报了！前辈。这报纸上写的真是太好了，我看了，我看了，有理有据呀、啊，文笔似刀刃，文风像刀锋，犀利。现在不少的老百姓和学生聚集在警察局的门口，要求放人呢。我和飞长，找道上的朋友帮忙。好，我到警局看看有没有什么新情况。退行，拜托了。放心吧，前辈。阿美啊，你去告诉高天行
你说，那件事情有眉目了。打倒卖国贼！打倒卖国贼！释放秦小姐！释放秦小姐！打倒卖国贼！打倒卖国贼！释放秦小姐！释放秦小姐！打倒卖国贼！打倒卖国贼！释放秦小姐！释放秦小姐！打倒卖国贼！打倒卖国贼！大使先生。日本人一直在向我们施压，逼迫我们移交清新兰。可是中国公众却利用舆论要求我们释放清新兰。现在租界门口都被中国人堵住了。那以你的意思呢？我们不能得罪日本人，又不想得罪中国人。这个清新兰成了我守心里的烫手山芋。既然烫手，那还留着干什么？大使先生。这是你的意思，还是英国政府的意思？我是英国驻中华民国的大使，我说的每一句话都代表着英国政府。上海虽然被日本人占领，但上海还是中国的上海。我明白了。嗯、飞长。呀，新兰回来了，新兰。信兰回来了，哎呀，信兰你可回来了！就是，你没事儿吧？急死我们了！二弟，傻姑娘，你哭什么呀？信兰，哥，好了，回来就好了，别哭。别哭了，别哭了！一群混蛋！戴总，怎么了？英国人竟然迫于中国人的压力，释放了秦心兰。任海龙竟然有如此头脑，此人不为我们所用，实属遗憾。这任海龙可恶不假，可是更可恶的是英国佬。那些英国佬，他们是支持中国的，而不是支持我们。这是东亚的事情，关西方人什么关系？再说，现在这个世界是一个用拳头说话的世界。我们国土和资源太少，不足以和欧美撕破脸皮。我们的部队正在向华东地区推进，如果顺利，不出一个月，南京国民政府的楼顶就飘扬起我们的旗帜。我们要是拿下中国的首都。那蒋介石可就颜面扫地了。他，蒋介石明着是公开抗日，树立威信，可他又不能不考虑前方军事失利的现实，所以，他才要在暗地里指使孔祥熙和汪精卫，通过那个德国大使陶德曼，跟我们大日本帝国商议和谈。不过，他蒋介石应该明白，败军之将不足言勇，何况我们灭亡中国的方针已经是基本国策。这蒋介石在战时的问题上，还不如汪精卫来的理智。汪精卫早就感觉到了抗战必败，抗战就等于跳进了火坑。汪精卫不过是比蒋介石更直白一些罢了。蒋介石清楚，他如果继续和大日本政府作对，只能是死路一条。嗯，什么？他不是杀死你父亲的凶手？临死之前，他说不是他杀的，是一个叫聂谦的畜生干的。哼，肯定是他为了活命编的瞎话。不像，而且，当时汤大头也不是我杀死的。当时，不，你父亲不是我杀的，他不是我杀的。去说给鬼听吧。不，杀你父亲的是聂谦。你说什么？我一直惊动你父亲，撞了他以后，我本想收他为我所用，可聂谦，聂谦因为他的兄弟在战场上被你父亲打死了，所以他怀恨在心，他就背着我杀了你的父亲，他把你父亲的头挂挂在……别说了，啊、告诉我聂谦是谁，说。啊啊啊